हेलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा ग्यारहवीं सी बी एस के अंतर्गत जो है हम इतिहास करेंगे ये इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा जो कि आज हमारा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन या राइटिंग्स एंड सिटी लाइफ बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें मुजोपोटामिया के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू और ये टॉपिक कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो चाहे एन के बच्चे हो चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो इवन की जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज जो हम करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर इतिहास के जो कि सी के अंतर्गत है और एन है कहते हैं लेखन कला और शहरी जीवन ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है हिस्ट्री की जिसमें हम एनालाइज आज करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम व्यू से और ये क्वेश्चन आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर कुछ क्वेश्चनों को ही प्रोटी देता है और ये क्वेश्चन कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जो एग्जाम व्यू से भी महत्व रखते हैं और ये समझने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं त्रिपाण स्टडी सेंटर का ये विश्वास है कि जो बच्चे इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं ऐसा नहीं होगा कि आप कोई क्वेश्चन करने लायक नहीं रहोगे सभी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाओगे क्योंकि देखा जाए तो कहते हैं कि अगर हम चैप्टरों के सार कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन का जो है हमें बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं तो तिरपान से जेंडर उसी सार को पकड़ने की कोशिश करता है और जो आपके समक्ष प्रस्तुत करता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और एक सार के तौर पर होता है अब देखिए मुजोपटामिया है एक नगर है अब नगर में क्या क्या हो सकती हैं कैसी इकोनॉमिक व्यवस्था होगी कैसे वहाँ पर स्त्रियों की दशा होगी कैसा यहाँ पर शहर नियोजन होगा यहाँ के रजाएँ किस प्रकार थी कैसे यहाँ पर जो है चलाया करते थे तो इन सभी बातों को जो है हम कुछ क्वेश्चनों के अंतर्गत आपको समझाने की कोशिश करेंगे और तिरपान से जेंडर का ही विश्वास अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लेते हो तो हंड्रेड ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा ये हंड्रेड गारंटी है तो सोचना नहीं है दोस्तों क्वेश्चनों को बहुत ध्यान पूर्वक समझना है सोचना है विचार करना है तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो मुजोपटामिया की नगर नियोजन को आवश्यक मूल्य पर चर्चा करें यानी सबसे पहली बात यहाँ पर जो आई है वो काफ़ी महत्व रखता है कि मुजोपटामिया के नगर योजना देखिए हरप्पा सभ्यता के भी हम नगर योजना पढ़े काफ़ी विस्तृत थी काफ़ी सभ्य लोग थे हरप्पा कल्चर में तो देखा जाए तो मोजोपोटामिया के भी शहर की योजना कुछ अलग नहीं थी काफ़ी ये भी विकसित थी और सब कुछ जो है कुशल पूर्वक बनाई गई थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है मोजोपोटामिया के लिए जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता के भी पढ़ोगे तो आगे है लेकिन यहाँ पर मोजोपोटामिया की जो शुरुआती दौर थी उस समय की हम स्टोरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ तो पहली नंबर तो आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि यहाँ पर हम सिर्फ इतना बात आपको समझ होना चाहिए कि मोसोपोटामिया की नगर योजना कैसी थी देखा जाए आरंभिक शहरी समाज की नगर योजना की विशेषता यहाँ पर दर्शाई गई है कुछ पॉइंटों के अंतर्गत जो एग्जाम व्यू से भी महत्व रखेगा और आपके लिए भी जरूरी रहेगा अगर पहले हम पॉइंट पर प्रकाश डालें तो एक साफ है कि मोसोपोटामिया के शहरों को एक निश्चित नि, योजनाओं के अनुसार डिजाइन किया गया था यानी देखा जाए तो एक प्लानिंग करके इसको डिजाइन की गई थी सब कुछ वहाँ पर पहले से ही सुनिश्चित थी महमूराबी ने एक निश्चित योजना के अनुसार नगर का निर्माण करने का विशेष आदेश जारी किया था अब देखिए ये जो नगर योजना बनाई किसने बनाई हमूराबी ने बनाई ये नाम व्यक्ति का है जिसने जो है इस शहर को बनाने के लिए जो योजना बनाने के विशेष आदेश दिए और हो सकता है उस समय ये राजा रहा हो या कोई विशेष रहा हो जो हमूराबी है तो उसी के कहने पर जो है यहाँ पर मोसोटामिया के जो नगर योजना बनाई गई और इसको जो है लेखांतरित की गई भवन को मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया जर्नल सी बात है ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय की बात थी कि जो इमारतें बनाई गई थी जो भवनें बनाई गई थी उसको मजबूत यानी मजबूती पर विशेष ध्यान रखा गया था और इमारत के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है कि उनको ईंटों का भी पुण्य ज्ञान था उस समय और ईंट जो थी पूरी तरह से पकी होती थी जो कि निर्माण के लिए मजबूती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था 
क्योंकि मुजफ्फरपटामिया की नगर योजना काफ़ी विस्तृत थी काफ़ी जो है कहते आधुनिकता की प्रचालक थी कहते निर्माण नियमों में संबंध में किसी भी उल्लंघन को सख्ती से निपटाया गया यानी जब निर्माण करवाई गई तो कोई भी यहाँ पर गलती करने की गुंजाइश जो है थोड़ी छोड़ी गई थोड़ा भी कहना यहाँ पर नाइंसाफ़ी होगा कहते हैं वहाँ गलती उल्लंघन करने का कोई चांस ही नहीं था यानी देखा जाए तो मुजफ्फरपटामिया के जो नगर निर्माण करवाई गई वो बिल्कुल ही सख्ती से करवाई गई बहुत ही रूल रेगुलेशन के साथ करवाई गई कि इसका जो भवन होगा इसकी जो शहर होगी वो काफ़ी मजबूती के साथ टीका टिका रहेगा उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कि अधिकांश इमारतें अर्थात घर एक मंजिल के थी यानी अधिकांश इमारतें देखा जाए और घर को जो है एक मंजिला बनाया गया था ये मिजोपटामिया के जो है शहर नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण बात थी और इन घरों में खुला आंगन होता था और इसके साथ ही जो है आंगन में कमरों का जो है निर्माण कराया गया यानी एक आंगन जो है बीच में बनाई गई जैसे कि आप गाँव में देखते हो इंडिया में कई क्षेत्रों में गाँव हैं वहाँ पर जो है आंगन में जो है आंगन बनाई जाती है और उसके साथ साथ जो है घरों का कमरों का निर्माण करवाया जाता है तो ये मजोपटामिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी कि इनके अधिकांश इमारत में एक मंजिले के थे और इनके घरों में खुला आंगन होता था और इसके साथ साथ जो है कमरों का निर्माण करवाया गया था जो कि काफ़ी महत्व रखता है कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में बेसमेंट भी बनवाते थे अब देखिए बेसमेंट का भी प्रावधान मुजोपटामिया में देखने को मिला तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे आधुनिक युग में हमारे पास विश्व टेक्नोलॉजी है मुजोपटामिया बहुत साल पुरानी कहानी है और इसमें देखिए बेसमेंट भी बनाई जाती थी गर्मियों से बचने के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में बेसमेंट भी बनवाते थे जो उनको गर्मियों से सुरक्षित रहते थे कस्बों में है सड़कों भी पर्याप्त व्यवस्था थी अगर देखा जाए कस्बों शहरों में तो यहाँ पर जो है सड़कों का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सुयोजन और सिस्टमैटिक होती थी तो देखा जाए मुजोपटामिया का जो है नगर निर्माण जो व्यवस्था थी वो विस्तृत थी और आधुनिक जैसा थी कहते हैं हम आधुनिक युग में आज अपने आप को बहुत हम महान कह रहे हैं बट हम पुराने सभ्यताओं को अगर देखें तो वो हमसे भी आगे विकसित थे और हमसे भी काफ़ी उनका विकास जो था महत्वपूर्ण थी लेकिन उनका भी विनाश हो गया कहते हैं दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हरप्पा कल्चर में भी ऐसी बात देखने को मिला कि उनकी भी सभ्यता बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण थी काफ़ी विस्तृत थी लेकिन वो भी सभ्यता जो है पतन हो गई मुजोपटामिया का भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी लेकिन देखा जाए तो ये भी विनाश के कगार पर पहुँच गया जर्नल सी बात है कोई भी सभ्यता तभी बनी रहती है जब वो सिस्टमैटिक चलती है और जो प्राकृतिक के साथ चलती है कोई भी सभ्यता नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे नेचर के साथ और मनुष्य के साथ जो है तालमेल सही से नहीं बैठता ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है कि आप प्राचीन मिजोपटामिया शहर किस के बारे में क्या जानती हैं मिजोपटामिया का एक शहर था किस आखिर ये किस शहर जो था किन कारणों से इतना महत्वपूर्ण था और ये कैसे क्वेश्चन जो कई मानने में महत्वपूर्ण भी बनता है इसके अंतर्गत क्योंकि जो प्राचीन हमने शहर मोजोपोटामिया के बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं उसमें एक शहर था किस किस के बारे में आप क्या जानते हैं किस के क्या विशेषता है और इसका रूलर कौन था कौन चलाता था इसको अब देखिए यहाँ पर बात यही जो है प्रकाश डालने वाली है कि प्राचीन मेजोपोटामिया शहर किस बेबी लोन से बारह किलोमीटर पूर्व में स्थित है देखिए मोजोपोटामिया शहर जो है किस जो है वो बेबुलिन बेबी लोन से 12 किलोमीटर पूर्व में ये स्थित था और यह शहर लगभग 3000 हजार ईसा पूर्व शासक अर्तुन के अधीन फला फूला अब देखिए यहाँ पर अर्तुन जो था इसका मेन शासक था जिसने ईरान पर आक्रमण किया और उसे लू, लूटपाट के अधीन कर दिया तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अब कुछ बच्चे ये भी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि बी का मतलब क्या है ईशा पूर्व यहाँ तो लिख दिया गया है लेकिन बी का मतलब क्या होता है बी का मतलब होता है बिफोर द कॉमन एरा और कई जगह पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा बिफोर द क्रिश्चन्स एरा क्रिस्टिशन एरा तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर तो ये आप समझ सकते हो कि ये बैकवर्ड की बात बताई जा रही है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है तीन ईसा पूर्व यहाँ पर एक शासक था उर्तुंग और उर्तुंग जो है यहाँ पर किस शहर पर राज किया और यहाँ क्योंकि ये 
जिसने ईरान पर आक्रमण किया और उसे लूटा भी काफ़ी लूटमार जो है मचाई और देखा जाए तो इस शहर में शासक जो था यही था कहते हैं 2800 से लेके 2300 हज़ार ईसा पूर्व की अवधि के दौरान ये शहर काफ़ी समृद्ध के चरम पर पहुंच गया यानी काफ़ी समृद्ध हो गया काफ़ी फली फुली जर्नल सी बात है ये काफ़ी शहर फल फला फूला और कहते हैं ये 600 सौ ईसा पूर्व तक फलता फूलता रहा अब देखिए ये 600 सौ ईसा पूर्व तक ये फलता फुल फूलता रहा और किस की पहली महिला शासक जो थी क्यों बाबा थी जो 2450 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठी थी 2450 ईसा पूर्व में सिंहासन पर एक महिला शासक बैठी जो कू बाबा थी और आपको समझ में आ ही गया होगा कि 3000 हज़ार पूर्व ईसा पूर्व जो इसमें शासक था उर्तुंग था और ये मोजोपटामिया के प्राचीन शहर था जो कि मोजोपटामिया शहर से जो किस था बेबलिन शहर से जो बेबलिन शहर था बेबलिन शहर से 12 किलोमीटर पूर्व में स्थित था कहते हैं यह उत्खान कार्य फ्रांसिस प्रतावंतन द्वारा 1912 से लेकर 1914 ईस्वी के मध्य किया गया था और प्रभात विदों द्वारा यह जिगोरेथस एक मंदिर और व्यापक महिलाओं की खुदाई की गई थी यानी देखा जाए तो 1912 1914 में जब खुदाई किया गया तब जाके मुजोपटामिया की यह शहर किसके बारे में हमें पता चला और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने इकट्ठा कर पाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम व्यू से कि प्राचीन मुजोपटामिया शहर किस के बारे में क्या जानते हो तो आप तो जान ही गए हो इसके पुरुष शासक भी कौन थे इसके महिला शासक भी कौन हुए ये जो बेबिल शहर से कितना किलोमीटर दूर है ये कितने सालों में फली फूली तो हमने सारी बातें यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जो काफ़ी एग्जाम भी उसे महत्वपूर्ण था अगला क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सभ्यता के उद्यम में नदियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कोई भी सभ्यता का उदय हुआ है तो उसमें नदियाँ का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इवन कि अगर कोई शहर नष्ट हुआ है तो उसमें भी नदियाँ ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपको पता ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो खत्म हुई सिंधु नदी के कारण हुई तो उसमें बहुत बड़ा बाढ़ आया जिस पर खत्म हुआ ये कई जो है थिंगनोस का मानना है कहते हैं कुछ कैसे पतन हुआ इसके बारे में किसी का जो है सही सही मार पता नहीं है लेकिन एक बात तो सच्चाई है कि कोई भी सभ्यता बैठ जो है फल, फलती फूलती है तो वो नदियों के किनारे ही फलती है और यही मोसोपोटामिया के अंतर्गत भी है कि सभ्यता के उद्यम में नदियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मोसोटा पोसामिया के संदर्भ में इस कथन को आपको पता करना है कि आखिर कैसे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा मुजोपटामिया दो नदियाँ अर्थात यूफ्रेटस और टाइग्रिस की भूमि के बीच स्थित है आपको पता होना चाहिए कि मुजोपटामिया जो शहर है मुजोपटामिया जो जगह है वो दो नदियों के जो है बीच में बसा हुआ है और ये नदियाँ हैं यूफ्रेटस और टाइग्रिस की भूमि में स्थित है इन दोनों नदियों का जो है उद्रम वर्तमान तुर्की के अर्मोनिया पर्वत से हुआ है यानी आपको वर्तमान जो अभी तुर्की के नाम जाना जाता है और इसकी अमोनिया पर्वत है वहाँ से इसका उद्धव है यानी वहाँ से इसकी उत्पत्ति है उन्होंने एक विशाल पर्वतीय क्षेत्रों को सुखा दिया यद्यपि इन क्षेत्रीय जलवायु काफ़ी शुष्क है और फिर भी जो है सिंचाई सुविधाओं के कारण यहाँ कृषि संभव है जनरल सी बात है जहाँ नदियाँ होगी वहाँ कृषि भी संभव ही रहेगा अनुकूल कृषि स्थिति ने लोगों के इस क्षेत्र में निवास करने के लिए प्रोत्साहित किया अब देखिए लोग भी निवास वहीं पे करते हैं जहाँ पर उनको कृषि जो है बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि पानी उनकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है यानी जल की जो आवश्यकता होती है आपको पता ही कई कार्य के लिए होती है कोई भी सभ्यता जो है बसती है फलती फूलती है तो वो नदियों के किनारे ही फलती फूलती है इवन कि भारत में अगर आप देखोगे तो कई शहर जो है नदियों किनारे ही बसी हुई है कई यमुना कोई गंगा किनारे बसी हुई है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और मोसोपोटामिया में भी यही खासियत देखने को मिला कि ये भी जो है दो नदियों के बीच में जो है यूफ्रेट्स और टाइग्रिस की नदियों के बीच में जो है बसा हुआ है और इसी कारण यहाँ पर जो है देखा जाए तो कृषि में भी काफ़ी अनुकूल स्थिति दे देती है और लोगों को प्रोत्साहित भी करती है कृषि करने के लिए फसलों के अधिशेष खाद्य उत्पादन में कृषक समुदाय को उन लोगों जैसे शिल्पकारों पुजारियों शासकों सैनिकों आदि को खिलाने में सक्षम बनाया जो कृषि नहीं कर रहे थे जनरल सी बात है अगर क्षेत्र में कृषि होगा तभी जो जो खाना व दोष लोग होंगे या जो है शिकारी होंगे शिल्पकारी होंगे पुजारी होंगे शासक होंगे इनके लिए जो है पर्याप्त मात्रा में जो है कृषि की जा सकती है 
और ये कृषक समाज पे ही डिपेंड करता है खना व दो चरवाहे समुदाय इन लोगों के दैनिक उपयोग की अन्य आवश्यकता जो प्रदान करते थे और इस प्रकार इन क्षेत्रों में सभी के बसने से सभ्यता का जो उदय का मार्ग प्रस्त हुआ तो देखा जाए तो यहाँ काफी महत्वपूर्ण बात थी कि सभ्यता के उदय में नदियाँ कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है इराक में मौजूदा भौगोलिक विभिन्नताओं को दर्शन के लिए कुछ तथ्य दीजिए कि इराक में मौजूदा भौगोलिक विभिन्नताएं जो है अगर किन कारणों से है देखा जाए तो इराक में भौगोलिक विभिन्नता विद्यमान थी और इसका समर्थन करने वाले कुछ तर्क जो यहाँ पर दिए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर पहले तर्क की हम बात करें जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कहते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र है यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है काफ़ी हरा भरा है और यह साफ जलधाराओं वाले पर्वत श्रृंखलाओं भी ढका हुआ है यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है हरा भरा है और साथ में साफ जलधाराओं वाली पर्वत श्रृंखलाओं से भी ढका हुआ ये पाठ है कहते हैं कहते हैं क्षेत्र में प्रचुर वर्षा होती है जो फसल उगाने के लिए पर्याप्त होता है यानी इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में जो है वर्षा होती है जिसके कारण सारे फसल जो है उगाना यहाँ पर बहुत ही आसान बना देता है तो ये जो है भौगोलिक स्थिति जो है यहाँ पर इराक की है जो काफ़ी महत्वपूर्ण इराक को बनाता है उत्तरी क्षेत्र में जो है ऊपरी भूमि का एक विशाल पथ है उत्तरी क्षेत्र में ऊपरी भूमि का एक विशाल पथ है जिसे स्टोपी भी कहा जाता है यानी स्टोपी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और इस क्षेत्र में पशुपालक निवास करते हैं यानी पशुपालक जो है इन क्षेत्रों में अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जो कृषि से बेहतर आजीविका प्रदान करते हैं तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि ऊपरी भूमि का एक विशाल पथ है जिसे हम स्टोपी कहा जाता है और इन क्षेत्रों में पशुपालक निवास करते हैं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूर्व में टाइगब्रिस नदी और इसकी सहायक नदी बहती है जो ईरान के पर्वतीय क्षेत्र में संचार के मार्ग प्रदान कर देखिए नदी से जो होता है संचार के मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण बना देते हैं क्योंकि पहले के समय में जो है हमारे पास जो है एयर मार्ग नहीं थी यानी वायु मार्ग नहीं था तो जो है हम जल मार्ग का ही उपयोग करते थे और जल मार्ग संचार के जो है मार्ग के रूप में प्रदान करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था इसे इराक में देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और काफ़ी जरूरी है अगला क्वेश्चन आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को जो है प्रकाश डाल रहे हैं जो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्वेश्चन यही आया है काफ़ी महत्व रखता है कि मुजोपोटामिया के दक्षिण एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में महत्व के बारे में बताएं कि मुजोपोटामिया के दक्षिण और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की क्या महत्व है ठीक है मुजोपोटामिया तो आप जान गए होगे मुजोपोटामिया के दक्षिण और उत्तर पूर्वी शहरों के कुछ महत्व को बताना है कि किन महत्व कारण ये क्षेत्र जो है काफ़ी महत्व रखता है मिजोपोटामिया का दक्षिण क्षेत्र रेगिस्तानी है अब जरना सी बात है रेगिस्तानी है तो यहाँ पर कुछ भी होना संभव नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है देखा जाए मुजोपोटामिया के दक्षिण क्षेत्र बेशक रेगिस्तानी है लेकिन यहाँ पर यूफ्रेट्स और टाइग्रेस नदी यहाँ के शहरी जीवन को सहारा देती है क्योंकि कोई भी नदी जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुजोपोटामिया शहर जो है दो नदियों के बीच में स्थित है यूफ्रेट्स और टाइग्रेस और ये नदी जो है यहाँ के शहरी जीवन को सहारा देती है सारे गतिविधियाँ जो होता है इन दो नदियों के कारण ही संभव हो पाया है और ये नदियाँ क्षेत्र में बाढ़ लाकर अपनी गाछ जमा कर देती है और देखा जाए तो इन नदियों में अक्सर बाढ़ आते रहते हैं और आपने सुना भी होगा कि बाढ़ आता है तो उसमें जान माल की तो हानि पहुँचती ही पहुँचती है जो एक संभावित बात है और ये स्वाभाविक है लेकिन जब बाढ़ आती है तो एक और भी महत्वपूर्ण बात रहती है कि जब बाढ़ आती है तो वो अपने साथ महत्वपूर्ण मिट्टी को भी साथ में लेके आती है और ये मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किस लिए होती है क्योंकि इससे मिट्टी की उपजाऊ बना देती है ये मिट्टी जो है काफ़ी मानने में उस क्षेत्र को काफ़ी उपजाऊ बना देती है इसलिए जब बाढ़ आती है तो अपने साथ गाद लेके आती है और यही बात यहाँ पर मुजोपोटामिया के क्षेत्रों में भी देखने को मिला जो कि यहाँ के शहरी जीवन के लिए दो नदियाँ जो है सहारा प्रदान करती है इफ्रोटस अटैगुड़ेस नदियाँ कहते हैं जब इफ्रेस नदियाँ रेगिस्तान में प्रवेश करती है तो यह छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है यानी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब यूफ्रेट नदियाँ रेगिस्तान प्रवेश करती है तो ये छोटे छोटे चैनलों में विभाजित होती है अब देखिए दोस्तों चैनल में विभाजित होने का मतलब है कि हर क्षेत्र को जो है पानी मिल जाता है और वहाँ पर कृषि करना बहुत ही स्वाभाविक बना देता है तो इसीलिए मुजोपोटामिया जो है इतनी विकसित शहर था 
दगिस्तान होने के पश्चात भी यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं थी क्योंकि ये नदियाँ जो है इनको सपोर्ट करते थे और ये नदियाँ जो है छोटी छोटी चैनलों में विभाजित हो जाती थी और ये नदी चैनल अतीत में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती थी जिससे यहाँ पर गेहूँ जौ मटर मसूर जैसे फसलें बहुत आसानी से उगाई जा सकती थी देखा जाए तो आप समझ सकते हो कि रेगिस्तान होने के पश्चात भी ये क्षेत्र काफ़ी फली फूली क्योंकि यहाँ पर दो नदियों का सपोर्ट था और यहाँ गेहूँ जौ मटर मसूर जैसे फसल उगाना आसान कर दिया जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हालांकि पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी यहाँ पर देखा जाए तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती थी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यहाँ के जनजीवन जो छत थी चलती थी तो वही दो नदियों के सहारे चलती थी यहाँ पर जो देखा जाए तो वर्षा की जो मात्रा है अपर्याप्त होती थी कहते उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मुजोपटामिया के जो है स्टॉपी क्षेत्र में भेड़ बकरियाँ चलाई जाती थी यानी यहाँ पर भेड़ बकरियों के लिए काफ़ी स्थान जो थे और इन क्षेत्रों में दूध ऊन मांस का उत्पादन बड़ी मात्रा में होती थी यानी इन क्षेत्रों में दूध और ऊन का जो है बड़ी मात्रा में जो है उत्पादन होती थी इवन कि देखा जाए कि दूध ऊन के साथ साथ यहाँ पर जो है मछली भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी तो देखा जाए दो नदियाँ थी तो दो नदियों में मछलियों का होना एक आम बात है कहते खजूर गर्मियों में फल प्रदान करता था और इन तात्व को ध्यान में रखते हुए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेसोपटामिया के लिए क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण थे तो आप समझ गए होंगे कि मेसोपटामिया के दक्षिण एवं पूर्वी क्षेत्र की क्या महत्व थी ये काफ़ी महत्वपूर्ण था वहाँ के जनजीवन के लिए और कहते हैं जितनी सपोर्ट थी इन क्षेत्रों में थी कहते हैं रेगिस्तान होने के पश्चात भी ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि यहाँ पर दो नदियाँ इफ्रेट्स और टाइग्रेस जो थी बहती थी और ये नदियाँ बहती तो थी साथ में ये छोटे छोटे नालों में परिवर्तित हो जाती थी जिसे हर क्षेत्र में कृषि करना बहुत ही आसान हो गया जिससे ये सभ्यता काफ़ी फली फुली और काफ़ी चरम सीमा तक पहुँची और यहाँ पर हर चीज़ जो है बहुत ही आसानी से किया जा सकता था तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से और ये आपको लिखना भी चाहिए सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए ठीक है और ये काफ़ी महत्व रखता है अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मोसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में प्राचीन कहानियाँ में क्या बताती है देखिए प्राचीन कहानी जो लिखी गई थी वो कई मान्य मान्य में देखा जाए तो वहाँ के रहन सहन खान पीन वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताई गई क्योंकि कोई भी कहानी हम वहाँ के रहन सहन की आदतें उनकी जो है बुराइयाँ अच्छाइयाँ इन्हीं चीज़ों को जो है रिप्रजेंट करते हैं तो जनरल सी बात है मुजोपोटामिक सभ्यता के जो है प्राचीन कहानियाँ हमें बहुत कुछ बताती है और बहुत कुछ हमें समझाती भी है मुजोपोटामिया की प्राचीन कहानियाँ जानकारी के बहुमूल्य सूत्र हैं क्योंकि इन्हीं कहानियों से हम उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर पाते हैं क्योंकि आपको पता है कि उस समय के व्यक्ति तो जीवित नहीं रह गए लेकिन उनके द्वारा उपयोग किए गए जो प्राचीन बहुमूल्य चीज़ें हैं उनसे हम बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि जर्नल सी बात है उनकी आदत कैसी थी वो किस वातावरण में रहते थे उनकी जीवन किस तरह लग्जरी थी कि उनकी जो है अपसेट भरी थी तो ये सब बातें हमारे वहाँ पर खुदाई में मिली चीज़ों से हम पता करते हैं और मोसोपोटामिया की सभ्यता के, के कहानियाँ जो है बहुत कुछ बयां करती है कहानियों के अनुसार मोसोपोटामिया दो नदियाँ यानी टाइग्रिस आयुफ्रोड के बीच स्थित था और इससे हमने पूरा अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर दो नदियाँ बह रही थी इसका मतलब था कि यहाँ एग्रीकल्चर की जो प्रावधान होगा वो बहुत उत्तम किस्म का होगा और ये सच्चाई भी है कि ये मुजोपटामिया दो नदी ट्राइग्रिस और यूफ्रेड के बीच स्थित था मुजोपटामिया अपने समय की उन्नत सभ्यताओं में से एक थी आपको पता है कि भारत में अगर देखा जाए तो हरप्पा सभ्यता काफ़ी उच्चम कोटि की थी लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मुजोपटामिया अपने समय काल में अपने समय काल में काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता थी और इसका समाज तीन वर्गों में विभाजित था जो आज के समय में ये तीन वर्ग देखने को मिलता है वो वर्ग थे उच्च वर्ग मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग और ये आपको पता है आधुनिक युग में भी आपको देखने को मिलता है कि आपको जो है पुअर देखेंगे मिडिल क्लास के देखेंगे और रिच क्लास के जो व्यक्ति आपको दिखेंगे तो उस समय मेजोपोटामिया के समय काल में भी कुछ क्लासों को इसी रूप में वर्गों को विभाजित किया गया था जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था तो आप समझ गए होंगे कि मुजोपटामी सभ्यता के जो है कहानियाँ हमें बहुत कुछ बताती है 
वहाँ की सभ्यता वहाँ के रहन सहन वहाँ का जीवन कला वहाँ की जो कृषि पद्धति थी उन सभी बातों को जो उजागर करते हैं अब चलिए देखते हैं कि उच्च वर्ग मध्य वर्ग और निम्न वर्ग में क्या डिफरेंस थे और किस प्रकार ये उस समय अपना जीवन यापन करते थे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगा चलिए इन पर भी हम प्रकाश डालने की कोशिश करें अगर आगे बात करें तो देखा जाए तो उच्च वर्ग के लोग आराम और विलासता से भरा जीवन व्यतीत करते थे और विशेष अधिकार का भी आनंद लेते थे मिजोपोटामिया में एक खास बात थी कि जो लोग उच्च वर्ग में आते थे उनका जीवन आरामदायक और विलसता भरा थी और उनको विशेष अधिकार दिए गए थे जिसका वो आनंद लेते थे और देखिए आज के आधुनिक युग में भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलता है यहाँ पर भी जो उच्च लोग होते हैं आराम और विलसता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और उनको बहुत सी छूट दी जाती है आपको पता ही होगा कि हमारे देश में ऐसे बहुत से अमीर लोग हुए जो भारत को जो है बहुत नुकसान पहुँचाए और सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाया सरकार ने इन पर कोई कदम नहीं उठाया कहते हैं बैंक में भी बहुत सारे फ्रॉड किए गए बहुत से जो है लोगों ने इनको लूटा लेकिन उनको भी कुछ कार्रवाई नहीं की गई लेकिन वही गलती अगर अमीर लो, गरीब लोग करते तो उनका ऐसे का तैसा कर देते तो जरना सी बात है उस समय भी कुछ इसी तरह के प्रावधान थे कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो आराम विलासता भरा और उनको सरकार ने बहुत तरह से जो है विशेष अधिकार उस समय दी गई थी कुछ लोगों का मुख्य व्यवसाय भी था कृषि जो था कुछ लोगों का मुख्य व्यवसाय था और कृषि से ही अपना जीवन यापन करती थी उनका जीवन सामान्य समृद्ध था और धर्म उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था यानी उस समय भी धर्म जो था अपनी महत्वपूर्ण जो है हिस्सा बना रखा था मनुष्य के जीवन में और लोग कई देवी देवताओं का भी पूजा किया करते थे जो कि उनको काफ़ी खास बनाते हैं समय उनका जो है मुख्य देवता थे श्याम जो थे उनका मुख्य देवता थे और यह सूर्य थे ये सूर्य के नाम से जो है उस समय काफ़ी प्रचलित थे कहते हैं जिगारू गुराट सुमेरियन मंदिर का दिया गया नाम था जिगुराटा सुमेर या मंदिर को दिया गया एक विशेष नाम था जो उस समय उनकी विशेषताओं का जो है बखान करता है अगर बात आगे हम करें बाइबल से एक और जो है वर्णन मिला है बाइबल से एक और वर्णन मिला है कि बाइबल के अनुसार बाढ़ का जो है उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों को नष्ट करना था ये बातें बाइबल में जो है बेखूबी लिखी गई थी कि बाइबल के अनुसार बाढ़ जो था पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों को नष्ट करती थी हालाँकि भगवान ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक आदमी नूह को चुना कि पृथ्वी पर विनाशकारी बाढ़ के बाद भी जीवन जारी रह सके यानी देखा जाए तो ये बात सारी बाइबल में बेखूबी लिखी गई है और इसी बात को यहाँ अनुसरण किया गया है कि भगवान ने ये सुनिश्चित करने के लिए एक आदमी नूह को चुना जो पृथ्वी पर विनाश होने के पश्चात भी जीवन को जो है सुचारू रूप से चला सके अनू ने एक विशाल नाव एक जहाज बनाया जिन्हें बोट पर जानवरों और पक्षियों के सभी जात प्रजातियों में से प्रत्येक का एक जोड़ा लिया और जहाज जो बाढ़ से बच गए जब बाढ़ ने जो है नीचे नष्ट हो गई तो उनका नाम अभी भी प्रजातियों के साथ सुरक्षित रही ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और देखा जाए तो ये हिंदू धर्मों में भी कुछ इसी तरह जो है प्रलय की बात बताई गई थी जहाँ पर नाव का प्रयोग किया गया था और इसमें हर जीव जंतु को जो है लेके जो है इस प्रलय रूपी जो है विनाशकारी रूप को से पार उतरा गया था तो देखा जाए बाइबल में भी इसी बात का जिक्र है जो मिजोपटामिया के अंतर्गत आता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उस समय जो है परमात्मा ने नूह को चुना नू जो था एक ऐसा था जो सभी जीव जंतु सभी स्पीसीज को अपने साथ लेके नाव में रख के जो है नैया पार किया था और जो ब, जो बच गए सब के सब जो है पृथ्वी पर प्रलय आ गई थी कहते जब बाढ़ ने उन चीज़ों को नष्ट हो गए तो उनके नाम सभी प्रजाति साथ सुरक्षित रही और आगे चल के यही प्रजाति जो है आगे अपना जीवन जो है वृद्धि किया और इस प्रकार पृथ्वी पर नए जीवन की शुरुआत हुई मुजोपटामी परंपरा में भी ऐसी एक अद्वितीय कहानी थी जहाँ मुख्य पात्र को जो है जिस शुद्र या उतन पिस्टम कहा जाता था तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उस समय मेजोपटामिया की जो कहानी थी उस समय की दशा उस समय कंडीशन और उस समय की बातों को जो है यहाँ पर उजागर करता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी थी और काफ़ी ज़रूरी भी है अगला क्वेश्चन बताता है कि मेजोपटामिया महिलाओं समाज महिलाओं की स्थिति बताइए देखिए मेजोपटामिया हुई मिजोर पटामिया के हम शहर नियोजन के बारे में तो पढ़ लिए लेकिन एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि स्त्रियों की दशा क्या थी 
आप कोई भी समय काल चले जाओ कोई भी कक्षा में हो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है कि महिलाओं की दशा कैसी थी मुजोपोटामिया के समय यानी मुजोपोटामिया के समाज में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी कहते महिलाओं की दशा देखा जाए तो हर एक समय काल में बहुत दयनीय थी और इवन कि तो आपको पता ही होगा कि भारत में भी ये सब देखने को मिला जब आपने को पता ही कि सती प्रथा बाल विवाह कानून तरह तरह के जो है कानून के हरकटने अपनाए गए भारत में भी जो कि महिलाओं के खिलाफ थे और महिलाओं के लिए जो है बहुत ही दुर्दशा को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त थे लेकिन ऐसा मुजोपोटामिया में नहीं थी मुजोपोटामिया काफ़ी विस्तुत थी समझ वाली सोसाइटी थी और यही बात इस क्वेश्चन में भी प्रकाश डाला गया है कि मुजोपोटामिया समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कभी छोड़ता ही नहीं है क्योंकि ये महिलाओं के अंतर्गत है कहते हैं महिलाओं के लिए हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर जगह महिलाओं के लिए कानून बनाए जाते हैं लेकिन फिर भी ये कानून पर सरकार जो है खड़ी नहीं उतरती है और इस क्वेश्चन को भी ये महत्वपूर्ण एग्जाम में बनाती हैं और यही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से कि मुजोपोटामिया समाज महिलाओं की स्थिति देखिए पारंभिक राज्यों में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी अगर बात करें हम मुजोपोटामिया की तो यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी थी वो बिना किसी प्रचार प्रसार के जो है सामाजिक धार्मिक उत्सव में भाग ले सकती थी यानी जो है सामाजिक धार्मिक जो है जितने भी उत्सव होते थे महिलाओं को जो है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए खुला जो है मौका देते थे ये नहीं कि आज की तरह या आप देखो भारत में पुरानी की तरह जो है वो लोग महिलाओं को इंस्ट्रक्शन लगाई जाती थी ऐसा मुजोपोटामिया में कहीं भी देखने को नहीं मिला वो सामाजिक बंधनों से मुक्त थी समाज में उनको कोई तरह के बंधन नहीं थे और अपनी योग्यता कोई वंचनीय पद ग्रहण कर सकती थी जैसे आज देखा जाए तो आधुनिक युग में है कहते हैं आज हर क्षेत्र में महिलाएं जो है अपनी जो है डंका बजवा रही है हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है तो उसी तरह से मुजोपोटामिया भी थी मुजोपोटामिया में महिलाओं में किसी तरह के इंस्ट्रक्शन नहीं लगाए गए थे वो आजाद थी हर कार्य करने में जो है कुशल थी और सभी कार्य कर सकती थी वो सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त थी अब देखिए हम आज आधुनिक युग में आ गए हैं हम तरह तरह की महिलाओं पर कमेंट किया जाता है कहते हैं महिलाओं के रिगार्डिंग जो है न्यूज़ में तरह तरह की बातें होती है हम आधुनिक युग में होते होते हुए भी लेकिन देखा जाए तो मुजोपोटामिया में जो है महिलाओं की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी वो सामाजिक बंधनों से मुक्त थी वो कोई भी जो है अपनी योग्यता के अनुसार पद ग्रहण कर सकती थी तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि वो अपनी योग्यता के अंतर्गत कोई भी पद जो है ग्रहण कर सकती थी और इन सब बातों को यहाँ पर कुछ पॉइंटों के अंतर्गत दर्शाया गया है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था जैसे हमने बात किया महिलाओं को ऊंचे स्थान जो है सम्मानजनक स्थान जो है मुजोपोटामिया के शहरों में समाज में उनको मिला हुआ था और जीवन के धार्मिक और सामाजिक मामलों में उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाता था ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जीवन के धार्मिक और सामाजिक मामलों में उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाता है जनरल सी बात है महिलाओं को हर प्रकार का दर्जा मिलना ही ज़रूरी है क्योंकि महिलाएं भी तो कहते हैं हमारे समाज के पार्ट होती हैं लेकिन आज उन लोगों पे मुझे दुख होता है जो महिलाओं को गलत समझते हैं गलत करते हैं ठीक है महिलाएं अपना स्वयं का व्यापार स्थापित करने के लिए स्वतंत्र थी महिलाएँ अपनी व्यापार कर सकती थी कोई भी वस्तु का जो व्यापार करने में वो सक्षम थी और स्वतंत्र थी यहाँ तक कि पुरुष या महिलाओं के दास भी रख सकते थे यानी महिलाओं के अंडर पुरुष काम करते थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि महिलाएं उस समय मुजोपोटामिया के समय इतनी सशक्त थी इतनी मजबूत थी कि वो पुरुषों या महिलाओं को अपने दास रख सकती थी दास का अर्थ है स्लैब और स्लैब का मतलब है नौकर यानी महिलाएँ अपने नौकर रखती थी वो पुरुष भी हो सकता था महिलाएँ भी हो सकती थी इसे ये बात क्लियर होता है कि उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत काफ़ी मजबूत थी यानी मुजोपटामिया की समाज जो थी महिलाओं को बहुत ही सम्मानपूर्वक जो है उसका दर्जा दिया गया था इवन कि देखा जाए पति की मृत्यु की स्थिति में उन्हें पुण्य विवाह की अनुमति दी गई थी देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण जैसे भारत में सती प्रथा फेमस थी सती प्रथा होती थी वैसे मुजोपटामिया में नहीं था मुजोपटामिया में पुरुष की अगर मृत्यु हो जाती थी तो महिलाएं अपना जीवन आगे जी सकती थी विवाह कर सकती थी और अपना जीवन को जो है खुशहाल रूप दे सकती थी भारत की तरह ऐसा सिस्टम नहीं था वहाँ पर 
कहते हैं अगर आगे देखें देवदासी प्रथा भी समाज में प्रचलित थी लेकिन इसे स्वास्थ्य समाज मूल्य के लिए हानिकारक नहीं माना जाता था आप सोचिएगा कि देवदासी होती क्या है देवदासी शब्द का मतलब क्या होता है देखिए दोस्तों देवदासी का मतलब ये होता है आपने बड़े बड़े बाबा लोगों को देखा होगा जो उनके सेवा में लग जाते हैं उनको देवदासी कहती हैं तो ऐसा प्रावधान उस समय में भी था और आज के भी समाज में देखिए बड़े बड़े बाबा लोग सब हैं जो आपको प्रवचन देते हैं उनके समक्ष एक दो महिलाएं दो तीन खड़ी होती नजर आती है आपको और वो जो है अपने गर्भावश में वस्त्र में होती है कोई उनका अपना ट्रेडिशनल ड्रेस होता है तो वो सब देवदासी होती है वो सब दासी की तरह जो है उनका सेवा करती है और ये हमारे समाज में भी आजकल देखने को मिलता है आपने कई फिल्मों में भी देवदासी के बारे में देखा ही होगा सुना ही होगा तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि जो देवदासी का तो अर्थ होता है देव देवता का दासी लेकिन आज बड़े बड़े बाबा लोग के दासी होती हैं यानी देखा जाए जर्नली सी बात पुराने समय में देवदासी का मतलब होता था कि औरतें जो है मंदिरों में रह के जो है भगवान की सेवा करती थी भगवान के जो जहाँ पर रखा जाता था उनको पूजा पाठ अर्चना इन चीज़ों में है लगी रहती थी यानी वो देव की दासी थी लेकिन आज इसका अर्थ ही चेंज हो गया लेकिन देखा जाए तो मुजोपटामिया में इनकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी कहते हैं देवदासी जो है काफ़ी हानिकारक उस समय नहीं था जैसे आज के समय में हानिकारक है आजकल तो आपको पता ही है कि देवदासियों के रूप में जो सिस्टम हो रही है वह सही नहीं है देखा जाए तो पति की मृत्यु की स्थिति में वो उसकी संपत्ति के संरक्षण बन गए यानी जर्नल सी बात है उस समय उनको संपत्ति का भी अधिकार था अगर उनके पति मर जाते थे तो सारा संपत्ति जो था महिलाओं के अंडर चली जाती थी तो देखा जाए तो इस समय में जो पटामिया में जो है स्त्री का जो स्थिति थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी बहुत ज़रूरी थी और बहुत इम्पोर्टेंट था और ये एग्जाम भी उसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लेकिन हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप उरी उर्ग के बारे में क्या जानती हैं देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कहते हैं अगर आप मुजोपोटामिया के बारे में जानते हो तो अगर उर्ग के बारे में नहीं जानते हो तो ये काफ़ी अधूरी बात रह जाती है क्योंकि देखा जाए तो मुजोपोटामिया के जो क्षेत्रफल थे उसमें उर्ग का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण शहर था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है यहाँ पर ये कई एन सी किताब में बुक में जो है बात साफ लिखी गई है और इसके बारे में क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा बनाता ही है अगर हम बात करें उर्क के बारे में उर्क कौन है तो कहते हैं आधुनिक राजनीतिक बगदाद से लगभग आधुनिक राजधानी देखिए बगदाद की बात की जा रही है बगदाद से लगभग दो किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक जो है यूफ्रेटन नदी के तट पर स्थित उर्क एक प्राचीन मुजोपटामिया शहर है तो आप समझ गए होंगे गए क्या है ये आधुनिक राजधानी बगदाद से अगर आप 250 किलोमीटर की दूरी पर अगर चलोगे दक्षिण पूर्वी साइड में जहां पर आपको एक नदी मिलेगा फ्रेट्स तो फ्रेट नदी का तट पर जो है एक प्राचीन शहर है जो मुजोपटामिया के अंडर आता है वही उर्क है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी यह लगभग देखा जाए तो तीन हजार ईसा पूर्व अस्तित्व में आया यानी देखा जाए तो इसका जो अस्तित्व है तीन हजार ईसा पूर्व लिया गया है और इसमें समकालीन दुनिया का सबसे व्यापक शहर माना जाता है कि मुजोपोटामिया के जो शहर हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यापक ये शहर है और इसका जो अस्तित्व में आया तीन साल पहले ही आया है कहते हैं उर्क देखा जाए तो दो सौ हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह सिंधु घाटी सभ्यता के तुलना में इसका आकार दूना है अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत की सभ्यता है अगर उससे तुलना करोगे तो जनरल सी बात है कि ये दुगनी है सिंधु घाटी सभ्यता के तुलना में इसका आकार जो है दुगना है काफ़ी बड़ी है और ये सभ्यता काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी कहते शहर का विस्तार लगभग दो ईसा पूर्व हुआ था यानी ये जो उर्क शहर है इसका विस्तार अगर हम देखें तो 2800 हज़ार ईस्वी पूर्व के आसपास माना गया है और ये क्षेत्रफल बढ़कर लगभग 400 हेक्टेयर हो गया है तो जनरल सी बात है पहले 250 सौ पचास हेक्टेयर थी लेकिन ये जो है 400 हेक्टेयर हो गया है और उस समय यहाँ लगभग जो है 50,000 से लेकर 80,000 लोग निवास करते थे तो ये काफ़ी और महत्वपूर्ण बना देता है उर्क शहर को जहाँ पर 50,000 से लेके 8,000 लोग जो थे निवास करते थे 400 हेक्टेयर जमीन पे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आगे अगर हम बात करें तो कहते हैं सुमेरियन राजा एमरेकर 
इस शहर के स्थापक था यानी देखा जाए तो रुक का स्थापना किसने किया था सुमेरियन का राजा एमरेकर ने किया था जो सुमेरियन था उसका राजा एमरेकर ने इस शहर का स्थापन स्थापना किया उरिक का और उन्होंने यहाँ एक प्रसिद्ध देवी इन्ना का मंदिर भी बनवाया यानी देखा जाए तो इन्ना के मंदिर जो है सुमेरियन राजा एमरेकर ने बनवाया और ये स्थापक भी थे जो है उरिक शहर का तो ये और भी महत्वपूर्ण बात बनता है और इस जो है नगर का एक अन्य प्रसिद्ध शासक जो है गिलगा मेस था गिलगे मेस कौन था इसके बारे में क्या डिटेल है हम आने वाले क्वेश्चनों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे ठीक है और भी बहुत काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि गिलमेस कौन था इसकी क्या विशेषता थी यानी देखा जाए तो गिलमेस आपने यहाँ पर थोड़ी बात प्रकाश पढ़ ही चुका है कि गिलमेस जो था उरीक का एक प्रसिद्ध राजा था लेकिन काफ़ी प्रसिद्धि इसको क्यों मिली क्या कारणों से मिली कहते हैं किसी की प्रसिद्धि क्यों मिलती है तो इसका जो है आगे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे उसने उरीक को अपने साम्राज्य की राजधानी भी घोषित किया जो कि और भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है किसी भी आक्रमण से भूमि की रक्षा के लिए उसने इसके चारों ओर एक विशाल शहर का निर्माण किया तो ये जो था काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि उरीक जो था चारों तरफ से संरक्षित थी कारण क्या था कि बाहरी आक्रमण की रक्षा के लिए इसने चारों ओर से एक विशाल शहर का निर्माण करवाया जिसे पहला हमला जो है शहरों पर हो जो है इसकी कोई जो है भूमि पे या कोई भी महल पर कोई तरह के जो है क्षतिघात न हो यह उरीक में जो है युद्ध बंदी को शासक के लिए मंदिर निर्माण के लिए अनिवार्य श्रम करना पड़ता था तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि युद्धबंदी को शासक के लिए जो है जो युद्ध बंदी युद्ध बंदी का मतलब समझ गए होगा क्या मतलब हुआ इसका युद्ध बंदी का मतलब दोस्तों होता है जो युद्ध में पकड़े गए सैनिक थे उनका जो है उपयोग मंदिरों के निर्माण में श्रम करवाया जा जाता था तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी इस समय उरीक साम्राज्य की जो रणनीति थी जो युद्ध में पकड़े जाते थे सैनिक उनसे जो है ये मंदिर निर्माण में श्रम का जो है कार्य करवाते थे और बदले में उन्हें अनाज के रूप में भुगतान किया जाता था और आम लोग अपने शासक के आदेश के अनुसार पत्थर निकालने और मिट्टी ईट बनाने आदि में लगे होते थे यानी जो शासक कहता था उसी प्रकार के कार्य जो है इन जो है उरीक शहर के निवासी करते थे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है बात और उरीक को औद्योगिक के क्षेत्र में भी जो है मूलभूत प्रगति की यानी देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी में भी पीछे नहीं था इसमें भी काफ़ी जो है मूलभूत पूर्व प्रगति हुई कहते कुम्हार के पहिए के आविष्कार से द्वैक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और बड़े पैमाने पर बर्तन बनाने में भी मदद मिली तो देखा जाए तो ये शहर जो थी उरी काफ़ी महत्वपूर्ण थी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी और संसाधनों के अंतर्गत भी यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बेबलिन शहर की मुख्य विशेषता क्या थी बेबलिन देखिए बेबिलोन शहर जो था उसकी क्या विशेषता थी ये काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहते हैं मोजोपोटामिया के प्राचीन इतिहास में बेबिलोन शहर के किस भूमिका निभाई थी क्योंकि जर्नल सी बात है अगर हम मोजोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं जान रहे हैं अगर हम बेबिलोन शहर को अगर छोड़ देते हैं तो यह अधूरा रहेगा क्योंकि देखा जाए मुजोपटामिया के प्राचीन इतिहास में जो है बे बेबी लोन शहर का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके ही इर्द गिर्द सारे गतिविधियाँ निहित रहती हैं तो ये काफ़ी और भी महत्वपूर्ण बन जाती है कि बे बी लोन शहर का जो है उत्कृष्ट भूमिका रही है और ये अकर शासक ये अकर शासक सरगोन था यह अकर शासक सरगोन था जिसने 2370 से लेके 2315 ईसा पूर्व तक शासन किया यानी सरगोन ने जो यहाँ पर जो है काफ़ी समय काल तक जो है शासन किया किस पे बेली लोन शहर पे और ट्राइगिस नदी के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित होने के कारण इसने जो है हमराबियोरा के तहत जबरदस्त प्रगति की आप सोचिएगा कि हम राबीरा कौन है तो ये भी वो शासक है जिसके समय काल में बेबीलोन जो शहर था वो काफ़ी जो है प्रगति की 
यानी प्रगति की इस चोटी पर पहुंचाने का श्रेय हुमराबियोरा को जाता है जिसने बेबलियोन शहर को उत्कृष्ट की उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जो शासक सरगोन से भी संभव नहीं हुआ लेकिन देखा जाए तो सरगोन को भी हम यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 45 साल के समय काल अवधि में सरगोन जो था यहाँ पर राज्य किया लेकिन जो अधिक पला फला जो काफ़ी तरक् तरक्की हुई शहर का बेबिलियोन का तो वो सरे जाता है हमूराबियोरा को कहते हैं आगे देखें तो कैल्डियन शासक नाबो पोलोसोर के अधीन बेबलिन ने अपने इतिहास के गौरवशाली युग का उदय हो देखा यानी देखा जाए तो जैसे जैसे इसमें शासक बदल रहे थे उनकी गरिमा भी बदल रही थी और ये शहर अपनी उत्कृष्टता की ओर बढ़ रही थी जहाँ पर हमरा मेरा ने काफ़ी जो है प्रगति कराई लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कैरियन शासक नाबोपोलो सोर के अधीन बबलिन के इतिहास में सबसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जा सकता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी विशेषताओं में से थी जिसके बारे में हमने बेबलून शहर की मुख्य बातों की तरफ हमने प्रकाश डाला अब इसके विशेषताओं के तरफ भी हम एक नज़र दे, देखते हैं तो चलिए देखते हैं इनकी विशेषताएं। उस समय यह जो देखा जाए तो बेलविलियन जो था 850 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के कवर करता था यानी इसके क्षेत्र पर भी कुछ कम नहीं थे 850 हेक्टेयर। सौ ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसको और बना देता है बेबलियन की कुछ शानदार विशेषता इस प्रकार है वहाँ की क्या क्या खासियत थे क्या विशेषता है तो ये जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 850 सौ पचास हेक्टेयर जमीन पे बेबलियन शहर था और इसकी विशेषता भी अपनी चरम सीमा पे थी जैसे जैसे राजाओं ने इस पर जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया वैसे वैसे ये जो है चरम सीमा पर भी पहुँचा कहते अगर पहली विशेषता की हम बात करें तो शहर को किसी भी विदेशी खतरे से बचाने के लिए शहर के चारों ओर एक तिहरी दीवार का निर्माण करवाया गया था यानी शहर को किसी भी विदेशी खतरे से बचाने के लिए शहर के चारों ओर तिहरी दीवार यानी एक दीवार के बाद एक दीवार एक दीवार के बाद एक दीवार कुल तीन दरवा जो है दीवारों का निर्माण करवाया गया इससे ये फ़ायदा था कि अगर बाहरी आक्रमण कर आते तो उनको पहले दीवार को तोड़ने में समय लगता फिर दूसरे दीवारों को तोड़ने में समय लगता क्योंकि प्रवेश पाने के लिए यही एक रास्ता था और तीसरे पर पहुँचते पहुँचते जो यहाँ का राजा था वो उन पर हमला बोल के उसको तहस नहस कर सकता था इसलिए यहाँ पर जो है तिरकी इस्तेमाल की गई और शहर को सुरक्षा कवच में घेर दिया गया तो ये काफ़ी देखिए आठ हेक्टेयर जमीन पर इस प्रकार की सुविधा देना बहुत ही दुष्कम कार्य था जहाँ पर वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इसका मतलब यहाँ पर एक और बात उजागर होती है कि यहाँ टेक्नोलॉजी बेहतर थी तभी जो है तीन तरह के दीवारों का निर्माण करना सुरक्षा का इतना महत्वपूर्ण जो है घेराबंदी करना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कहते हैं बेबलोन में एक मासिवक जो है जिगुराट आकर्षक का मुख्य केंद्र था ये भी एक बेबलोन में काफ़ी आकर्षण केंद्र था मासिविक जो है जिगरा राट आकर्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था और यह एक प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र भी था यानी व्यापार के लिए भी बेबलियन जो है काफ़ी प्रसिद्ध था और हर एक देश के लोग जो थे इससे जुड़े हुए थे तो व्यापार में भी ये अपने चरम सीमा पर थी इसी कारण से ये काफ़ी फेमस भी थी इस शहर में भाषा साहित्य विज्ञान चिकित्सा आदि के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की क्योंकि देखिए कहते हैं राजा यहाँ के महत्व महत्वपूर्ण थे कहते हैं हमरो रिबियरा और नापोबो लोसोर के जो समय काल में ये जो तरक्की किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और जर्नल सी बात है जब ऐसे राजा होंगे तो वह उस क्षेत्र का जो है विकास होगा ही होगा इसलिए इस समय के क्षेत्र में देखा जाए तो भाषा साहित्य विज्ञान चिकित्सा आदि में ज़बरदस्त जो है प्रगति देखने को मिला और इनके समय में जो ताम्र पात्र बनाए जाते थे जो रिकॉर्ड रखे जाते थे वो भी उच्च कोटि की थी तो देखा जाए यहाँ पर राइटिंग की जो बात लेखन की कला थी वो भी काफ़ी फली फूली क्योंकि जो भी बातें होती थी भाषा साहित्य विज्ञान चिकित्सा की सब लेखन पद्धति के रिगार्डिंग जो है इसमें नोट डाउन करती थी 
तो ये जो मोसोपोटामिया का शहर बेबलियोन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है मोजोपोटामिया के अंतर्गत प्रारंभिक शहरी समाज की प्राकृतिक का वर्णन करें मोजोपोटामिया के अंतर्गत जो प्रारंभिक शहरी समाज थी उसकी प्राकृतिक का वर्णन करना है कि किस प्रकार की शहरी समाज थी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है देखा जाए तो प्रारंभिक शहरी समाज तीन वर्गों में विभाजित था लोगों का पहला वर्ग समूह अभिजात वर्ग से आता था इसमें देखा जाए अभिजात वर्ग में तो इसमें जो था राजा होता था यानी सम्राट पुजारी अधिकारी अमीर व्यापारी और व्यवसायी और उच्च सैन्य अधिकारी आदि शामिल थे जनरल सी बात जैसे आप आज के भी समय देखिए जो अपर क्लास में हैं जो पहली वर्ग में आते हैं वो अमीर लोग होते हैं या बड़े बड़े मंत्री लोग होते हैं बड़े बड़े पुजारी होते हैं वैसे ही मुझे पोटामिया के समय काल में शहरी समाज कुछ इसी प्रकार के थी जो सबसे बड़ा राजा होता था पुजारी अधिकारी अमीर व्यापारी और व्यवसायी जो सैन्य अधिकारी थे वो इस वर्ग में सम्मिलित थे पहले अभिजात वर्ग में कहते हैं ये लोग जो थे बिलासता पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे यानी लग्जरी लाइफ को जो है रखते थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय और शानदार इमारतें और महलों में रहते थे इनकी इमारत जो थी शानदार थी और बहुत ही महंगे होते थे और ये लोग महंगे कपड़े पहनते थे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते थे जैसे आज के भी समय आपने देखा होगा जो अमीर लोग हैं जो बड़े घर के लोग हैं उनकी लाइफ लग्जरी भरी होती है सेम ऐसा ही कंडीशन मुजोपटामिया के समय काल में भी था कि ये लोग जो थे हर तरह के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थे इस वर्ग के लोग इस सेवा कर कर करने के लिए स्त्री पुरुष दासों द्वारा की जाती थी यानी देखा जाए तो अभिजात वर्ग के सेवा करने के लिए यहाँ पर स्त्री पुरुष दासों का भी प्रबंधन था जैसे आज के समय देखिए बड़े बड़े घरों में नौकर रखने की प्रावधान है वही सेम कंडीशन मुजोपटामिया के शहरी योजनाओं में भी देखने को मिला दूसरे वर्ग के लोगों में छोटे पैमाने के व्यापारी होते थे कारीगर होते थे राज्य के अधिकारी बुद्धिजीवी आदि शामिल थे यानी ये आम व्यक्ति थे कोई इतना खास नहीं था मिडिल क्लास के लोग थे जो सिर्फ छोटे मोटे व्यापार करते थे कारीगर होते थे राज्य के कुछ अधिकारी हो सकते थे कुछ बुद्धिजीवी हो सकते थे तो ये लोग काफ़ी महत्वपूर्ण थे उस समय मोसोपटामिया के शहरी समाज के अंतर्गत उच्च या प्रथम श्रेणी के तरह वो भी बिलासता का जीवन जीते थे यानी देखा जाए तो उच्च एवं प्रथम श्रेणी की जो हमने बात किया था अभिजात वर्गों की सेम कंडीशन जो था इसमें दूसरे वर्ग के लोगों में भी था वो लोग भी बड़े लोगों की तरह अपना जीवन जो है विलासता पूर्वक जीवन जीते थे और तीसरी संपत्ति या वर्ग के लोग समाज के सबसे निचले सबके गठन करते थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए जैसे पुराने समय में था कुछ उसी प्रकार आज आधुनिक युग में भी है कि यहाँ पर तीन तरह के जो है समाज यहाँ व्यवस्थित हो चुकी है एक जो है अपर क्लास की होती है मिडिल क्लास की होती है लोअर क्लास के लोग होती हैं और जनरल सी बात है लोअर क्लास का जो कार्य प्रणाली होती है अपर और मिडिल क्लास लोगों की सेवा करना होता है सेम मुझे पोटामिया में भी इसी तरह के प्रावधान था तो देखा जाए तो उस समय भी जो थे अमीर वर्ग को देख के जो है मिडिल क्लास के लोग भी यानी दूसरे वर्ग के लोग भी उसी तरह के जो है बिलासता प्रबंध जीवन जीते थे तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण आता है और तीसरे वर्ग के लोगों के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि उनका जीवन अत्यंत कष्टमय था अब देखिए आम गरीबों का जीवन सदैव ही कठिनाई पूर्ण थी दुखदायक परिस्थितियों से गुजर रहा था चाहे आज आधुनिक युग में हो चाहे मुजोपटामिया के समय काल में हो कहते आम गरीब व्यक्ति जो है हमेशा ही पिसते रहे हैं अमीरों के कुचालों में और आज भी ये बरकरार है आज देखा जाए तो बड़े बड़े लोगों की बहकावे वाली बातों में आके आम गरीब की जो जीवन है तहस नहस हो रही है अब मुजोपटामिया के समय काल में भी कुछ इसी तरह का देखने को मिला दोस्तों ये बहुत ही विडम्बनापूर्ण स्थिति है कहते हैं आज सभी नेता लोग होते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं उनका एक ही मकसद होता है हमेशा विचारधारा सुनिएगा कि वो गरीबों के लिए हेल्प करना चाहते हैं मदद करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ वो गरीबों को ही कत्ल कर रहे होते हैं 
ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है कहते हैं समय बदल गया हम तीन हजार साल से लेकर देखिए पचास हजार साल के अंदर उस समय से इतनी दूर आ गए हैं फिर भी हमारी सोच आज तक नहीं बदली आज भी गरीब लोग जो है कष्टदायक जीवन जी रहे हैं अब मैं क्या बताऊं कौन कौन से कष्ट होंगे आप गरीब हो तो आपको स्वयं ही इस बात का एहसास होगा कि गरीब होना दुनिया में सबसे बड़ा जो है कष्टदायक परिस्थिति को अपनाना होता है और ये दुख क्यों आते हैं क्यों गरीब रह जाते हैं क्योंकि आम गरीब व्यक्ति जो होते हैं अपने हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाती हैं और बड़े लोग जो होते हैं जैसे तैसे जो है बच्चों को आगे पढ़ा लिखा के किसी न किसी फील्ड में ले जाते हैं आप अगर बाहर जॉब करने के लिए जाइए सबसे पहले आपको डिग्री डिप्लोमा ही देखा जाता है जो आम गरीब बंदों से जो है कोशो दूर रहती है और उसमें देखा जाए तो अमीर लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं चाहे उनके बच्चे पचास बार भी फेल क्यों ना हो जाए वो तो उनको डिग्री और डिप्लोमा लेने के ही फिर में रहते हैं कि उनको पता है काम तो आज अनपढ़ लोग भी करके दिखा देते हैं कोई बड़े बड़े महल जो होता है बड़े बड़े इंजीनियर अपने हाथों से नहीं बना रहा होता है उसमें मजदूर ही लगे होते हैं अनपढ़ लोग ही लगे रहते हैं यानी देखा जाए तो आम गरीब बंदों को कहू का बैल बना देते हैं और यही कंडीशन मोजोपोटामिया में भी थी तो मैं कैसे कहूं कि आज का समय बदल गया है जो बोलता है समय बदल गया है हम समय बदलेंगे नया समय लाएंगे वो सबसे बड़ा जो है लोगों को मूर्ख बना रहा है समय ना तो बदला है ना चेंजेस हुई है चाहे हम कोई भी काल समय काल में चले जाएं वो स्थिति आज भी बरकरार है और यही बात मुजोपोटामिया के भी बात यहाँ बताती है कि पहले दो वर्ग जो थे अपने आप जीवन जो है बिलासता पूर्वक जीवन जीते थे और तीसरी कैटेगरी के लोग जो होते थे उनका जीवन अत्यंत कष्टमय था ऊंचे वर्ग के लोगों के सबों को सोने के बर्तन सीप के गोले लापीस लाजूली आदि जैसे कीमती वस्तु के साथ दफनाया जाता था क्योंकि देखा जाए तो उच्चे वर्ग के लोगों को जो है बहुत तरह की सुविधाओं के साथ मरने के बाद भी उनको लग्जरी जो है कफन मिलती थी दूसरी वो आम लोगों के सबों को साधारण बर्तनों आदि के साथ ही दफना दिया जाता था जो कि आज भी देखने को मिलता है बड़े लोगों को देखिए शाही सब कुछ ले होता है लेकिन आम गरीब बंदों के कुछ भी खास नहीं होता है और यह स्पष्ट रूप से इंदित करता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बहुत असमानता थी जैसे आधुनिक युग में भी बहुत असमानता है बहुत से देखिए आज के लोग के समय ये विचारधारा ये होता है सबका साथ सबका विकास लेकिन ना तो सबका साथ है ना सबका विकास है सिर्फ विकास वो अपने आप को करते हैं गरीबों का विकास यहाँ कोसों किलोमीटर दूर है अगर गरीबों का विकास करना है तो अपनी सरकारी रूल रेगुलेशनों में थोड़ा चेंजेस कीजिए थोड़ा सा बदलिए रूल रेगुलेशनों को आज आम गरीब बंदे कहते रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहे हैं और रो रहे हैं कई क्षेत्रों में ये समस्या खड़ी हुई है कि लोग जमीन तो खरीद लेते हैं लेकिन उसका सरकार बहुत ही घटिया तरह से इस्तेमाल करती है जब सरकार बदलती तो उनको घर तक बनाने नहीं देते और कहती है कि वो तो दूसरे सरकार को आपने पैसा दिया था अब हमें पैसा ठूंसो हमें जेब गरम करो तब हम तुम करने देंगे और कोई गरीब बंदारा बच बना भी लेता है तो उस पर जो है उनका बिल्डोजा चला देती क्या है नीति क्या जब कोई रजिस्ट्री होती है कुछ होता है सरकार वहाँ आँख बंद कर रखी होती है क्या सरकार इसलिए होती है कि इसका आरोप उसके सर उसका आरोप उसके सर करने के लिए लेकिन इसमें पिस्ता कौन है आम गरीब बंदा ही पिस्ता है और ये उस समय भी थी और आज भी है हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से कि मुजोपटामिया में मंदिर के निर्माण और मंदिर की गतिविधियों में क्रामिक वृद्धि का वर्णन करें देखिए मुजोपटामिया जो है मंदिर के लिए काफ़ी जानी जाती है और मंदिर में बहुत सी गतिविधियाँ होती थी जो कि मिजोपोटामिया को जो है उत्तम कोटि पे पहुंचाता है और कई राजाओं ने जो है मंदिरों का बेखूबी उपयोग जो है निर्माण भी करवाया और इन मंदिर की अपनी खासियत थी कहते हैं मंदिर वह जगह होता है जहां पर इंसानों को शांति प्राप्त होती है मन की शुद्धि जो होती है बरकरार रहती है और उस समय भी मंदिरों का कुछ इसी तरह से जो है उपयोग की जाती थी देखा जाए तो मुजोपोटामिया के मंदिरों में मुजोपोटामिया के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि मंदिर वह स्थल थी जो कि कोई भी सभ्यता जो होता है उसके लिए काफ़ी महत्व रखता है 
कहते तो उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया उन्हें अपने विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित भी किया जो मुसोपोटामिया के समय वो लोग मानते थे जो भी देवी देवता थे उनको मंदिरों में स्थापित किया और उनके जो है लिए जो है प्रार्थना किया करती थी उनके मंदिर में देखा जाए तो नैना अनि एन की और इन्ना को समर्पित थे ये सारे देवी देवताएं थे जिनके कारण जो है मंदिरों का निर्माण करवाया गया था और इन चार देवताओं के अलावा प्रत्येक शहर का अपना देवता होता था ये संबंधित शहर का रक्षक भी माना जाता था यानी उस समय देवताओं को शहर के रक्षक के रूप में जो है मान्यता प्राप्त थी और इसलिए हर शहर का अपना एक अलग देवता हुआ करता था मुजोपोटामिया के शहर के अंतर्गत आरंभिक मुजोपोटामिया के मंदिर जो है तुलनात्मक रूप से आकार में छोटे थे यानी देखा जाए आरंभिक मुजोपोटामिया के मंदिर जो है तुलनात्मक रूप से काफ़ी आकार में छोटे थे और वो भी कच्चे ईंटों से बने हुए होते थे क्योंकि उस समय पक्की ईंटें के बारे में किसी को भी नॉलेज नहीं था इसलिए उस समय जब मंदिर का निर्माण करवाया गया तो कच्चे ईंटों से बनवाई गई और समय बीतने के साथ साथ मंदिर नया आकार लेने लगा और आकार के साथ साथ उनका महत्व भी बढ़ने लगा तो जर्नल सी बात है जो कहते हैं जैसा जिस समय ज्ञान होता है लोग उसी प्रकार के प्रावधान भी सुनिश्चित करते हैं जैसे जैसे उनमें बुद्धि की क्षमता बढ़ती है वो अपने आप में बदलाव करते हैं तो यह मंदिर के आकार में भी बदलाव देखने को मिला पहले वो कच्ची मिट्टियों से जो है ईंट बनाया करते थे और उससे मंदिर का निर्माण होता था बाद में ये पक्की ईंटों का उपयोग करने लग गए और जिसके कारण मंदिर का आकार में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ और काफ़ी जो है अलग दृश्य देखने को मिला वो अपने मंदिर पहाड़ी की चोटी पर बनवाते थे क्योंकि उनका मानना था कि भगवान यानी देवता पहाड़ी की जो है चोटी पर निवास करती हैं और ये मंदिर पक्की ईंटों से बनाए गए थे देखिए आज भी अगर आप देख लीजिएगा तो जितने भी मंदिर जो बनाए गए हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही बनाए गए हैं क्योंकि आज भी लोगों की जो मानसिकता है उसी इसी बात की तरफ जो इशारा करता है कि वो लोग जो मजोपोटामिया के जो लोग थे वो मानते थे कि उनके देवता जो है भगवान जो है पहाड़ी के चोटी पर ही निवास करते हैं वो स्थल पर नहीं होते हैं इसलिए जितना भी मंदिर का उसमें निर्माण करवाया गया वो बड़े बड़े जो है पहाड़ियों पर ही निर्माण करवाया गया और इनके मंदिर जो थे वो काफ़ी पक्की ईंटों से भी बनाए गए जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे कहते इन मंदिरों की एक अनोखी विशेषता यह थी कि इनकी बाहरी दीवार नियमित अंतराल पर अंदर और बाहर की ओर झुकी हुई थी ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है इसकी विशेषता थी कि मंदिर जो थी बाहर दीवार नियमित अंतराल पर अंदर और बाहर की ओर झुकी हुई थी अंदर और बाहर जो है झुकी हुई थी मंदिर में एक आगन था और उसके चार और कमरे थे देवता की छवि मुख्य अक्ष में स्थापित की गई थी जैसे देखिए घरों के निर्माण तो होता था सेम वही जो है प्रोसीजर उन्होंने मंदिरों के निर्माण में भी करवाया कि बीच में आंगन बना दिया और चारों तरफ से रूम बना दिया कमरा बना दिया और उसके मुख्य देवता को जो है मुख्य कक्ष में रख के स्थापित किया गया तो ये उस समय मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषता थी कुछ कमरे जो थे पुजारियों के रहने के स्थान के रूप में और अन्य कमरे तीर्थ यात्रियों के रहने के लिए व्यवस्थित किया तो वहाँ पर जो है हर चीज़ की व्यवस्था काफ़ी महत्व दिया गया कमरे बनाए गए तो उसमें पुजारी तीर्थ यात्रियों को जो है रखने की व्यवस्था की गई जो ये काफ़ी विशेषताओं की तरफ यहाँ इशारा करता है आज भी अगर आप बड़े बड़े तीर्थ यात्रा पर निकलिए तो वहाँ पर इसी तरह की व्यवस्था आज के समय में देखने को मिलता है तो देखा जाए तो मुजोपोटामिया जो उस समय इतनी विकसित थी जिसका आप अंदाज़ा लगाना आपके लिए संभव नहीं रहेगा आगे यदि बात करें तो मंदिरों की बढ़ती गतिविधियाँ देखिए मंदिरों की बढ़ती गतिविधियाँ काफ़ी वहाँ पर आगे बढ़ा कहते हैं अगर देखा जाए तो मंदिर आगे चल के जो है मंदिर शिक्षा प्रदान करने का केंद्र के रूप में कार्य करने लगा जहाँ पुजारी शिक्षक के रूप में कार्य करते थे यानी देखा जाए तो उस समय मंदिरों का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग किया जाने लगा मंदिर जो थी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई और पुजारी जो था शिक्षक के रूप में कार्यरत थे मंदिर से जुड़ी भूमि का उपयोग औद्योगिक उद्देश्य के लिए भी किया जाता था यानी जो मंदिरों से जुड़ी हुई ज़मीन थी जो आसपास के लैंड था उसका उपयोग जो था इंडस्ट्री परपस के लिए यूज़ की जा रही थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था मंदिर वस्तुओं की बिक्री और खरीद में भी लगे हुए थे मंदिर जो थे वस्तुओं को बिक्री भी करते थे और ख़रीदते भी थे व्यापारियों को अग्रिम ऋण भी देते थे 
और उस पर ब्याज वसूल भी करती थी यानी देखा जाए तो सारी बात जो आज के समय हो रही है वही उसमें मंदिरों का कार्य प्रणाली रह गई कि ब्याज देना ब्याज वसूलना सामानों को बेचना मंदिरों के सामने इंडस्ट्री लगाना ये सारे मजोपोटामिया की विशेषताओं में से महत्वपूर्ण विशेषता थी जो कि गतिविधियों के रूप में जाना जाता है लोगों ने अपने देवताओं के सेवा के लिए अनाज दही खजूर आदि चढ़ाया करते थे यानी उस समय चढ़ावा जो थी अनाज दही खजूर आदि जो चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता था अपने देवताओं को और अपने उन्होंने अपना आशीर्वाद देने के लिए बैल भेर बकरी आदि भी बलि दी जाती थी यानी उस समय बलि प्रथा भी काफ़ी जोर पर प्रचलित थी उसमें बैल भेर बकरी आदि की बलि दी जाती थी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता था तो ये भी उस समय प्रावधान था मंदिर जो था मनोरंजन के केंद्र के रूप में भी काम करते थे और लोग एक दूसरे से मिलने और नई ऊर्जा पाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करते थे यानी देखा जाए तो यहाँ पर मुजोपोटामिया के समय के अंतराल में मंदिर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी सारे गतिविधियाँ जो थी मंदिर के आसपास ही निहित थी इसलिए मंदिर को विशेषता यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है गिलगमेश के बारे में आप क्या जानते हो क्योंकि आपको पता होगा कि मुजोपोटामिया के इतिहास में गिलगमेस जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि ये काफ़ी जो है मुजोपटामिया के शहरों का विकास किया था अगर हम इस राजा के बारे में ना जाने तो यह अधूरी बात रहती क्योंकि जो गिलगमेस राजा है ये काफ़ी दिलचस्प है और देखा जाए तो ये राज्य में बहुत ही ऐसी गतिविधियों को जो है प्रवान चढ़ाया जो काफ़ी महत्वपूर्ण था कहते हैं इसका जीवन भी कई घटनाओं से संबंधित है इसलिए गिलमेस के बारे में जानना आपको जो है मुजोपोटामिया के जानने के बराबर होगा कहते गिलमेस महाकाव्य न केवल सुमेरित साहित्य में बल्कि विश्व इतिहास में भी एक विशेष स्थान रखता है देखिए गिलगे मेज जो था महाकाव्य था वो बहुत बड़ा कवि था और ये केवल सुमेरित साहित्य में नहीं था वो बल्कि विश्व के इतिहास में भी अपना एक विशेष स्थान छोड़ गया और इसे रूक शाशा गिलमेश ने लिखा जिन्होंने लगभग 2700 हजार सात सौ ईसा पूर्व वहाँ के शासन किया यानी गिलमेश जो था और रूक का रूक का जो है शासक था और इसका समय काल जो था 2700 हजार सात सौ ईसा पूर्व था और इन्होंने जो है बारह गोलियों पर लिखा हुआ था ये जो मिला है वो बारह गोलियों उस पर स्क्रिप्ट में लिखी गई थी और यह महाकाव्य गिले मेस की उपाधियों के बारे में ही विस्तृत जानकारी थी यानी जो ये गोलियों लिखी गई थी वो सारे के सारे गिलमेस की उपलब्धियों के बारे में पुण्य जानकारी थी और गिलमेस अरूक का एक प्रसिद्ध शासक था गिलमेस अरूक का एक बहुत ही फेमस शासक था कहते हुए वह एक महान शासक था और उसने एक विशाल साम्राज्य की नींव भी रखी इसीलिए ये महान कहलाता है अरूक को विदेशी शासक किसी भी खतरे से सुरक्षित करने के लिए उसने उसके जो है अत्याचारी शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से चारों ओर एक कुआं भी बनवाया यानी ये इतना दूरदर्शी था कि विदेशी आक्रमण से बचने के लिए इसने चारों तरफ से जो है कुएं का निर्माण करवाया जिसे आक्रमणकारी जो है उस पर हमला न कर सके लोगों ने देवता अनूक से प्रार्थना की और इसके परिणाम स्वरूप भगवान अनु ने देवी अरु को अरूढ़ को एक ऐसे भगवान का निर्माण करने का आदेश दिया जो गिलेश से आगे निकल सकी अब देखिए ये एक कहते द्वंद कथा है या क्या है इसके बारे में कोई हमें जो जानकारी नहीं है कि लोगों ने देवता अनु से प्रार्थना की और इसके परिणाम स्वरूप भगवान अनु ने देवी अरूढ़ को एक ऐसा भगवान का निर्माण करने का आदेश दिया जो कि ले से आगे निकल सके और ये एक दंत कथा है देवी ने एनकुडू को बनाया बनाया जिसने गिलेश से युद्ध किया अब देखिए ये भी एक द्वंद कथा है कि देवी ने एन कीडू को बनाया जिसने गिलेश से युद्ध किया और जो है उसकी बहादुर से प्रभावित हुआ और उसको शीघ्र मित्र बन बन गया यानी देखिए कि जो देवी का निर्माण लोगों के प्रार्थना से हुई उसने एन एन कीडू को जो है बनाया और उसने ग्रिलेश से युद्ध किया 
लेकिन गिलिलिया से युद्ध करते हुए एनक्यूडू ने इतना प्रभावित हुआ कि उसने शीघ्र ही उसको अपना मित्र बना लिया उन दोनों ने कई सराहनीय कार्य किए और एलाम एलाम के एक राक्षस को मारने का फैसला भी किया जिसे हम बाबा के नाम से जाना जाता है हम बाबा एक तरह का राक्षस था जिसको दोनों ने ही मारा था यानी गिलेस ने भी मारा था और एनकोडू का भी जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान था और दोनों ने मिल जो है इलामा के एक राक्षस जो है हिमम्बा को मारा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भयानक युद्ध के बाद आखिरकार गिलेस ने हिमबाबा को मार डाला और गिलेस की बहादुरी से प्रभावित होकर इस तार को उससे उससे प्यार हो गया अब सोचिएगा इस तार कौन है अब देखिए इस तार से जो है गिलमेस को प्यार हो गया क्योंकि उसने जो है हमबा नाम के राक्षस को मारा जिसके कारण जो है इस तार को जो है गिलेस से प्यार हो गया और दूसरी तरफ देखा जाए तो गिलमेस के दोस्त एनकाडू जिसको मारने के लिए जो है देवताओं देवियों जो लोगों के प्रार्थना से देवी ने एनकुडो का उत्पत्ति किया जो कि बाद में जाए गिलमेस के मित्र बन गया को एक खूबसूरत नाचने वाली लड़की से प्यार हो गया और इसे देवता क्रोधित हो गए इसलिए उन्होंने एनकुडो की ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला किया क्योंकि इससे देवता जो थे काफ़ी दुखी हो गए क्योंकि जिस कार्य को लिए जो है एनकुडो का रचना किया गया था वो कार्य करने में वह सफल रहा और दुश्मन को ही जो है मित्र बना लिया और उससे भी बड़ी बात थी कि उसको एक खूबसूरत नाचने वाली लड़की से प्यार हो गया इसके तुरंत बाद वह बीमार पड़ गया जो यहाँ पर एनक्यूडो जो था बीमार पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई एनक्यूडो की मृत्यु से गिलमेश को बहुत गहरा घात पहुँचा और वो सोचने लगा कि एक दिन वह भी मर जाएगा क्योंकि अपने मित्र एनक्यूडो के मृत्यु के कारण जो है गिलमेश को बहुत बड़ा धक्का लगा और ये भी सोचने लगा उसके मन में घर कर गया कि वो भी मर जाएगा इस प्रकार उन्होंने अमृता प्राप्त करने के लिए अपनी खोज शुरू की यानी अमृता प्राप्त यानी अमृत प्राप्त करने के लिए जो है गिलमेश ने अपना खोज आरंभ किया लेकिन कोई भी कभी भी अमर नहीं हो सकता ये बात परम सत्य है मनुष्य की सृष्टि के समय ईश्वर ने उसे मनुष्य को मृत्यु दी है और जीवन अपने पास रखा इसके बावजूद उन्होंने अमर होने की पूरी कोशिश की ये तो परम सत्य है कि ईश्वर ने जब पृथ्वी की रचना किया तो ईश्वर ने स्वयं को अमृत्व दिया और मनुष्य को जो है मृत्यु लोक दिया क्योंकि यहाँ पर मरण जीवन का कार्य चलती रहती है लेकिन गिलमेश की इतनी महत्वपूर्ण बहादुरी यहाँ देखने को मिलता है कि ये सब जानते हुए भी अमृत्व के प्राप्त करने की खोज उसने छोड़ी नहीं और ये काफ़ी उसकी महानता की तरफ इशारा करता है यहाँ पर आप सोच रहे होगा कि ऐसी स्टोरी कैसे हो सकती है तो देखिए कहते हैं ये स्टोरी बहुत साल पुराना है तो जर्नल सी बात है इसमें द्वंत कथा भी हो सकती है लेकिन ये आपके सिलेबस में भी है गिलमेस के बारे में आता है तो आपको लिखना ही पड़ेगा ये बातें अगर आप बार बार समझोगे तो हंड्रेड समझ में आ जाएगा आखिरकार उसने जो है उन तना सिस्टम के बारे में सोचा यानी आखिरकार उसने अमृत के खोज करते करते उसने एक उतना पिस्टम के बारे में सोचा उनके प्रया प्रयासों से प्रभावित होकर उतर पिस्टम ने एक जो है महासागर समुद्र के बटन पर पड़े पेंट के माध्यम से अमृता का रहस्य प्रकट किया अब देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उतना पिस्टम ने एक महासागर समुद्र के बटन पर पड़े पेंट के माध्यम से अमृता का रहस्य प्रकट किया गिलेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसने व्यक्त पौधों को लाने के लिए समुद्र में कूद गया जो पौधा उसने देखा जो अमृत्व का निशानी थी उसको लाने के लिए वो समुद्र में कूद पड़ा और वापस लौटने पर वो बहुत थका हुआ था और वो सो गया इसी बीच एक सांप आया और उसे पौधों को उठा ले गया जो पौधा वो समुद्र से तोड़ के लाया था उसको एक सांप ले चला गया क्योंकि वो काफ़ी थक गया था समुद्र में यात्रा करके और वो सो गया इसी बीच में एक सांप आया और उस पौधों को ले गया जब वो उठा तो उसने देखा कि वांछित पौधा गायब था जो पौधा वो लेके आया था वो गायब था अंत उन्होंने यह तथ्य समझ में आ गया कि मनुष्य कभी अमर नहीं हो सकता है यानी जो पौधा वो अमृत वो दे सकती थी वो पौधा थी नहीं उसके पास इसलिए उसको सारी रहस्य समझ में आई कि इंसान जो है कभी भी अमर नहीं हो सकता है कहते हैं ये धरती मृत्यु लोक है यहाँ मरना स्वाभाविक है वो अपने पैतृक नगर वापस आ गया 
और कई सालों बाद अपने शहर को देख रहे एवं भावुक हो गए इसे इस बात का एहसास हुआ कि हाय उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा बनाए गए विशाल साम्राज्य का आनंद उनके पुत्र उठाते रहेंगे यानी ये बात समझ में आ गया उसको कि जैसे जैसे संसार जो है प्रगतिशील है कि उसके जाने के बाद उसका पुत्र जो होगा जो उसी का अंश है वो इस साम्राज्य पर जो है राज करेगा और इसको जो है आगे बढ़ाएगा और इसी सोच के साथ उसने जीवन का रहस्य भी समझ लिया तो यहाँ पर आप भी जीवन के रहस्य समझ गए होगे जिसे गिला गिला गमेश जो था बहुत बहादुर था ऐसे दंत कथा के अंतर्गत बात बताई गई है अब इसमें देखिए कहते हैं दोस्तों जो बातें लिखी गई है ये कई जगह जो है बाइबल में भी लिखी गई है इसी के लिए कहा जा सकता है गिलमेश कि जो ये बातें है ये रहस्यमय पूर्ण है जिसमें अगर हम दिमाग कसौटी पर देखें तो ये सही नहीं मानता लेकिन जो कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी अंतिम जो बात आती है वो डिक्रेशन की ही होती है यानी पतन की होती है आखिर यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि मुजोपोटामिया इतनी विस्तृत थी हड़प्पा का कल्चर से भी काफ़ी दुगनी जो है इसकी विकास थी फिर भी इसका अंत किन कारणों से हो गया क्यों डिक्लेशन हो गया तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है सभी इतिहास के बच्चों के लिए कि आखिर मुसोपोटामिया के कैसे जो है डिक्लेशन हो गई कहते हैं दोस्तों इसमें बहुत से कारण थे लेकिन इसको दो ही कारण को जो है महत्वपूर्ण दिया गया मुसोपोटामिया के पतन के यहाँ क्या कारण है तो ये हम देखें तो हम राबू की मृत्यु के बाद बड़े पैमानों पर विद्रोह हुआ क्योंकि हम राबू जो था काफ़ी पावरफुल था और काफ़ी कंट्रोल करने वाला जो था राजा था और इसके समय काल में जो था मुजोपोटामिया फल फूल रही थी और काफ़ी तरक्की कर रही थी लेकिन जब हमराबू की मृत्यु हो गई तो वहाँ पर देखा जाए तो हमराबू के बेटे सेमसू इलूनिया जो कि सतारह से लेकर सतारह तक ईसा पूर्व में अपने पिता के राजनीतिक रचना के एकजुट करने की बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन उसको सफलता नहीं मिली देखिए कोई भी अगर सभ्यता ख़त्म होती है तो कहीं ना कहीं जो है सत्ता की लालच होती है और यहाँ पर भी सत्ता के लालच ने जो है मुजोपटामिया के साम्राज्य को तहस नहस कर लिया क्योंकि हर राजा एक दूसरे पर लड़ने लग गए थे और कोई ऐसा राजा नहीं था कि इन सभी के बीच में जो है कड़ी का काम करे इसमें जो है हेमोराबू के मृत्यु के बाद उसका बेटा ने बहुत कोशिश किया लेकिन उससे जो है ये सफलता नहीं मिल सकी और दक्षिण मुसोपटामिया प्राचीन सुमेर समुद्री भूमि राजवंश के नियंत्रण में आ गया और उड़ और रुख के ऐतिहासिक केंद्र को जलाने से पहले नहीं और उत्तरी मुसोपटामिया सीरिया के नियंत्रण में आ गया हर क्षेत्र को जला दिया गया हर चीज़ को नष्ट कर दिया गया और कई क्षेत्र जो है किसी दूसरे क्षेत्र के नियंत्रण में चला गया तो ये जो है पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है मुरावी के उत्तराधिकारी अब जो है अकर के पुराने क्षेत्र तक सीमित थे मुरावी के उत्तराधिकारी जो थे अब सीमित हो गए अब जो थे सीमित हो गए अब वो अकर के पुराने क्षेत्र तक ही उनकी जो है सीमा अधिकार रह गया वो पूरे क्षेत्र के कंट्रोल से उनके बाहर चले गए उन्होंने बेबिलोन साम्राज्य को एक और सदी तक सुरक्षित रखा लेकिन उसके बाद वो सुरक्षित नहीं रख सके वो जो है ख़त्म हो गया फिर भी देखा जाए तो राजवंश तो सबसे बड़ा कारण था ही था और एक और कारण था चलिए देखें उन कौन से कारण हैं जो कि और भी महत्वपूर्ण यहाँ प्रकाश डालता है मुसोपटामिया के दो नदियां जो थी उत्तर में टाइग्रिस और दक्षिण में यूफ्रेट्स के बीच की भूमि के रूप में जाना जाता था जैसे हमने सभी क्वेश्चन में नदी की विशेषता के बारे में जाना तो उसमें हमने देखा कि उत्तर में जो है टाइग्रिस और दक्षिण में यूफ्रेट के बीच की भूमि में जो है मुसोपटामिया बसा हुआ था और ये दो नदियाँ ही जहाँ समृद्धि के कारण थे वहाँ पर पतन का सबसे बड़ा कारण ये नदी ही बनी और इन नदियों के बीच में मुजोपटामिया जो तो था खत्म हो गया मुजोपटामिया खत्म होने से तीन हजार साल पहले अस्तित्व में था और इतिहास का मुजोपटामिया का पता नहीं कई कारण बताते हैं एक तो राजा के जो है आपसी संघर्ष महत्वपूर्ण थी इसमें युद्ध के अंतर्गत उन्होंने दो जो है कारण बताया एक युद्ध बताया और एक दोषपूर्ण सिंचाई प्रणाली ये दो कारण थे जिसके कारण मुजोपटामिया का जो था साम्राज्य खत्म हो गया कहते हैं युद्ध के कारण मुजोपटामिया की जीवन शैली नष्ट हो गई कहते हैं विभिन्न नगर राजा एक दूसरे की भूमि पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे जैसे मैंने आपको बताया भी कि जो यहाँ पर हम मुराबिज थे 
वो काफी सशक्त राजा था लेकिन उसके बाद जो उसका बेटा बना सेमसू वो काफी सशक्त तो था लेकिन सभी राजाओं में कंट्रोल करने में वो सक्षम नहीं रह सका और उसका साम्राज्य से भी इक्कार क्षेत्रों में ही सीमित रह गया देखा जाए तो ये संघर्ष बहुत काफी महत्वपूर्ण था कहते हैं कि यह भूमि के लिए वो दो आपस में ही लड़ने लगे और वो हर संभव संघर्ष ही करते रहे वो ज़्यादातर भूमि भूमि के लिए लड़ते थे और क्षेत्र हासिल करने के लिए दूसरे के बीच हर संभव और हर यत्न का जो है वो प्रयोग करते थे तो जर्नल सी बात है दोस्तों ये हमेशा देखने को मिला है जब कोई आपस में लड़ता है तो दूसरा बंदा जो है फ़ायदा उठा जाता है ऐसे ही हमारा जब भारत ढाई सौ साल की गुलामी जब मिला तो इसका कारण भी यही था कि भारत के राजाएं आपस में लड़ रहे थे और अंग्रेज़ों की जो है कूटनीतियों को नहीं समझ पाए और जिसके कारण भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम बना और यही आज आधुनिक युग में भी हो रहा है आज देखिए पार्टी लोग जो है आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे पे आरोप प्रतिरोप लगाते रहते हैं और इसका फ़ायदा तीसरा बंदा उठा रहा है आज पार्टियों के लड़ने के कारण बड़े बड़े उद्योगपति जो है भारत को जो है तरह तरह से जो है प्रतामना दे रहे हैं और ये बात शायद आम व्यक्ति नहीं समझ पा रहे हैं और न ही ये बात जो है पॉलिटिकल पार्टी समझ पा रही है क्योंकि दोनों अवस्था में अगर कोई पिस रहा है तो उसमें आम गरीब व्यक्ति पिस रहा है जब भी आम गरीब व्यक्ति पिसेगा जब भी आम गरीब बंदों पर जो है दुख का पहाड़ टूटेगा तो जर्नल सी बात है राजनीतिक जो है तहस नहस हो जाएगी क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेसी है और यहाँ पर सभी जो है राजा बनते हैं सभी मंत्री लोग बनते हैं तो आम जनता के कारण ही बनती हैं और जनता जब तक रोएगी तब तक जो है एक सलाब आएगा और ये सच्चाई है और इस सलाब में सारे देखिएगा ने जितने भी पार्टी हैं वो तहस नहस हो जाएंगी क्योंकि ये पार्टियों का जब तक मैं एनालाइज किया है मैंने जाना है कि इन पार्टियों का मकसद सिर्फ कुर्सी प्राप्त करना ही रहता है आम गरीब बंदों को तरफ इनका नज़र थोड़ा भी नहीं जाता और जाता भी है तो बड़े बड़े साहूकार बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के तरफ जाता है और इसके अंतर्गत रूल रेगुलेशन बनाते हैं और इसी के अंतर्गत जो आम गरीबों को जो है प्रतावना देती हैं और यही मेजोपोटामिया में भी हुआ कि आम बंदों पर जो है सभी राजाओं ने जो है छोड़ दिया और आपस में ही लड़ने झगड़ने लग गए और इस कारण जो है मेजोपोटामिया जो है तहस नहस हो गया दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण बना वो था कृषि देखिए कोई भी देश के लिए मेजोपोटामिया के जैसे हमने पढ़ा था कृषि के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके लिए जो दो नदियाँ सहायतक सहायक थी वही दो नदियाँ जो है विनाशक भी सिद्ध हुई कहते हैं जो रक्षक होता है वही भक्षक बन जाता है तो मोजोपटामिया में कुछ इसी प्रकार के दृश्य देखने को मिला कहते एक अन्य महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि सिंचाई तकनीक भी जो है साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना नदी के तट में गाढ़ जमा होने के कारण नदी आसपास के मैदान से ऊंची थी देखिए जो नदियाँ थी धीरे धीरे ऊँचा होता चला गया क्योंकि उसमें जो गाढ़ आती थी जो उपजाऊ मिट्टी आती थी उसके लिए दिन प्रतिदिन जो थी बढ़ती चली जा रही थी और इसी कारण जो है नदी के तल गाढ़ के जमा होने के कारण नदी के आसपास के नदियों से मैदानों से ऊंची हो गई और जिस सिंचाई के लिए पानी गुरुत्वाकर्षण द्वारा खेतों में बह जाते थे अब जो नाला में बहना चाहिए था जो नदियों में बहना चाहिए था ऊँचाई के कारण क्या होता था सारे के सारे खेतों में पानी बह जाता था एक बार जब पानी खेतों में चला जाता था तो वहाँ से आसानी से नहीं निकल पाता था क्योंकि खेत नदी के नीचे होती थी अब जर्नल सी बात है नदी अगर ऊपर है और खेत नीचे है तो सारे के सारे पानी खेतों में जाएगा और कई मास कई दिनों तक अगर रहेगा तो जर्नल सी बात है फसल तो नष्ट होगा जब फसल नष्ट होगा तो लोग वहाँ की कैसी जीविका अपना चला सकते हैं कैसे अपना पेट भर सकते हैं क्योंकि आपको तो पता है इंसानों के तीन ही चीज़ मूलभुक्त आवश्यकताएँ हैं रोटी कपड़ा मकान और जब रोटी ना मिले तो जर्नल सी बात है कोई भी उस क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करता है ठीक है जैसे जैसे पानी वाष्पित होता गया यहाँ न केवल अपने घुले हुए खनिज लवणों के पीछे छोड़ता गया बल्कि मिट्टी के निचले सतरों में लवणों की ऊपर की ओर खींचता गया अब जर्नल सी बात है पानी बह जो आई सूखी तो उसमें जो है सॉल्ट की मात्रा अधिक थी 
और आपको पता होगा कि जहाँ पर सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर कृषि करना संभव नहीं रह जाता है तो ये सबसे बड़ा कारण बना मसोपोटामिया के विनाश के लिए और देखा जाए तो लवण की जो है खिंचता गया और दो हजार तीन सौ ईसा पूर्व तक मसोपोटामिया कृषि अर्थव्यवस्था चरमनाने लगी क्योंकि मिट्टी अब वृक्षरोपण का समर्थन नहीं करता था क्योंकि इसमें लवण मिली हुई थी इसमें सॉल्ट मिला हुआ था और मैंने बताया कि जहाँ सॉल्ट होता है जिस खेत में सॉल्ट अगर आप डाल भी देते हो तो वो खेत जो है अनुपजाऊ हो जाता है और यही बात मुजोपटामिया में भी हुई कि जो खेती वो लोग इतने अच्छे से करते थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई अब जर्नल सी बात है जहाँ पर कृषि ख़त्म हो जाए वहाँ पर तो कोई भी बुद्धिजीवी रह नहीं सकता और इस कारण मसोपोटामिया का जो है डिक्लाइन हो गया यानी जो तकनीक विकास खेती के लिए संभव बनाती थी बाद में वही खेती के लिए रोक दी यानी रक्षक ही यहाँ पर भक्षक बन गया जिस नदी की हम तारीफ़ करते थे जिस नदी के बारे में हमने सभी क्वेश्चनों में जो है तारीफ के फूल बांटे थे उन्हीं नदियों के कारण ही जो है मुझे तो पटामिया के जो है सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया जैसे आपने पता भी होगा कि इंडो वैली सिविलाइजेशन का भी कुछ ऐसा ही हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी नदी ही विनाश का कारण बनी तो जर्नल सी बात है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हर एक काल में रहता है चाहे आधुनिक हो चाहे अब का काल हो कहते हमारा देश भी कृषि प्रधान देश कहलाता है लेकिन लोगों की मूर्खता के कारण और लोगों की विदेश की नीति की भावना के कारण सारे जो है कृषि युग भूमि को बेचते चले जा रहे हैं और यह सब अपने सपनों का महल विदेशों में जो है तैयार कर रहे हैं भारत में ज़मीन बेच रहे हैं और वहाँ पर अर्बलाइजेशन करवा रहे हैं और खुद विदेश में मज़े ले रहे हैं और वो अपने खेत जो है भारत में जो है बड़े बड़े ठेकेदारों को बेच देते हैं और ये जो है छोटे छोटे टुकड़े करके आम गरीबों में बेच देते हैं अब ये भी देखिए बहुत दुखदायक परिस्थिति आ जाती है जब आम गरीब बंदा खरीदता है तो उसमें भी बहुत तकलीफ़ें होती है सरकार के लाठी पड़ती है सरकार कहती है कि जो खेत बेचा गया वो दूसरे सरकार की प्रॉब्लम थी बहुत तरह की समस्याएँ खड़ी करती है और इस कंडीशनों से एक बात तो साफ हो जाता है कि कहते हैं जो व्यक्ति शासन कर रहा होता है उसका पतन स्वाभाविक है क्योंकि इसमें देखिए ना तो ठेकेदार का कुछ जाता है न बेचने वालों को जाता है जाता तो है सिर्फ आम गरीब व्यक्ति को क्योंकि वो एक एक रुपया इकट्ठा करके जो है अपने लिए कुछ करने की कोशिश करता है अपने सर पे छत रखने की कोशिश करता है और सरकार आए दिन आके उसको गिराता है तो जनरल सी बात है ऐसी हालत हमने मुजोपटामिया में भी देखी इंडो वैली सिविलाइजेशन में भी देखी तो मैं यही कहता हूँ कि जनता को लेके चलना सभी सरकारों का प्राथमिक दायित्व होनी चाहिए अपना उल्लू कभी सीधा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए और इसी के साथ दोस्तों हमारा लेखन कला और शहरी जीवन चैप्टर ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे सभी क्वेश्चन तिरपान स्टडी सेंटर ने हर एक क्वेश्चन को महत्वपूर्ण बनाया है और सभी क्वेश्चनों को जो है बेखूबी एनालाइज किया है समझा है विचार किया है फिर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम भी उसे और आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करना है हम अगले चैप्टर में मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे तो आप बने रहे तिरपाण सेंटर के साथ जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है अगर आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन देखना चाहते हो अगले वीडियो देखना चाहते हो अगले चैप्टर को देखना चाहते हो तो जर्नल से बात को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको पता ही है कि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सकेगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा फिर से वही भावना रखिएगा तो जरना सी बात है अगला जो चैप्टर आने वाला है उसका वीडियो आपको शायद ना मिल पाए तो सोचिए नहीं विचार ना कीजिए जो रेड सब्सक्राइब आपको समझ समक्ष दिख रहा है उसको दबाइए और तिरपाण सेंटर के साथ जुड़ जाइए